是谁，交出圣剑。醒了，我这是在哪儿啊？你们大达，连江湖上赫赫有名的海上夜叉赤红女侠你都不认识啊？赤红，怎么会这么巧？多谢赤红女侠救命之恩。你是谁？叫什么？家住哪里？如果让这女人知道我是秦上城的妻子，一定不会放过。我得赶紧想办法离开这里，去找秦上城。哎呀，女侠，我刚刚想了半天，什么都不记得了，我也不知道我是谁，也不知道家在哪。花大师，你过来看看。啊，啊，哎，啊，好好好，来来来来来。啊，啊，哎，怎么，你认识？当然认识，而且绝对不会认错。他便是，便是女侠的爱情幸运星。真的、啊，老大，这爱情幸运星一出，那秦上城岂不是老大的囊中之物吗？秦上城，你终究是我赤红的男人。哈，呃，那个赤红老大。呃，下月初一啊，是圣盟大会啊。我听闻秦上城已经前往圣城了。那正好，我们即刻启程。嗯。呃，周老大，想去参加圣盟大会，须得有圣导令。呃，据我所知，明州城有一个长风镖局，那个镖头郝威风是个恶霸，他手里有这个圣导令。老大。这不正好吗？既取得了圣导令，又为民除害。既然秦上城已经出发了，我回去也找不到大家，不如跟着赤红同去，和他们在圣盟大会会合。嗯，赤红女侠，为报救命之恩，我可不可以追随女侠一起去那个圣盟大会啊？哦，对对对对对对对，哎呀，女侠有幸运星护佑。啊，下月初一在圣盟大会上，一定能将秦上城收入囊中。收入囊中，行，那就这么定了。既然你想不起来自己叫什么，那不如叫小谢吧。小谢啊，嗯、啊，好，好啊，多谢女侠赐名。女儿红来喽，您的酒，再来几个你们这儿的招牌菜。得嘞。老大，郝威风和他的手下此刻正在二楼天字包厢饮酒作乐。多少人？一共十人。妹妹，等我回来一起用膳。哦。老大的惯例，打架前必须来坛女儿红热热身。你也来点。嗯，谢谢。小猫。我们要不要去帮忙啊？我担心姐姐一个人。哎呀，你就放心吧，海上夜叉的称号可是我们老大靠本事赢来的，没事儿。不，不行，我还是得去看看啊！等我。拿到圣导令简直易如反掌，怎么样？我们老大厉害吧？以后有我们老大庇护，没人敢欺负你。小心！好危险啊！是啊，好危险。嗯。小谢妹妹，你不仅是我的幸运星，还救了我的命。从今天开始，你就是我赤红的好妹妹。我们一结金兰，结伴同行。即日起，我们有福同享，有难同当，姐妹之间。除了男人，什么都可以分享。对，姐姐说的都对
，小梦，小仙妹妹，这是我送给你我们一节青兰的礼物，它可是跟我的赤狐面具一样的。<笑>谢谢姐姐。圣城乃天楚，南荒，万江三国海上交通枢纽之界。不过自从圣盟没落之后，变成了无主之地。所以说，现在这块肥肉，各方势力都惦记着。哦，把弟兄们都散出去，打探消息。有蓉儿的消息，第一时间通知我。是是，老大。海盗王的船，他们果然已经到了。那我们赶紧去问问，看看他们住在哪儿。管他住在哪儿，他逃不出我的手掌心。<笑>可不是嘛。对了，姐姐，嗯，小谢一直忘了问你为什么喜欢那个海盗王啊？这么简单的问题还要问？老大和他同为海盗，且分别为男海盗和女海盗中的翘楚。此乃门当户对、天作之合。那你要是这么说的话，的确是有道理。不过，光是门当户对，也不足以让姐姐挂念这么多年吧。秦上城是第一个打赢我且见过我真容的人，妹妹你也了解的，我绝对不会看上一个不如我的小白脸。不过，就没有什么别的原因了吗？还有最后一个。也是最重要的理由，那就是秦上城这个人眼光极高，就连我这种天之娇女，他也不为所动。他像一只桀骜不驯的雄鹰，让姐姐我忍不住想要驯服。道理我都懂，但是姐姐，你人美心善，又是劫富济贫的女中豪杰，你这么优秀，岂是值得更好的男人啊？我第一次见到秦上城，便下定决心，要将他的人和船都收入麾下。可惜啊，他英年早婚，还好老天开眼，让他的妻子去世了。<笑>我相信，这是上天冥冥之中安排我们再次相遇。<笑>姐姐开心就好。<笑>嗯、客官，您的菜。嗯，谢谢。小仙妹妹，你怎么不吃饭啊？我在想，这圣城江湖人士众多，说不定可以碰到我以前认识的人呢。在这圣城之中，鱼龙混杂，很有可能遇到以前认识我们的仇家。他们认识我，我却不认识他们，这样很危险。哦，对，姐姐说的有道理。况且这次来圣城，主要就是为了找到那个秦上城嘛，所以还是不要惹事端为好。嗯，一会儿吃完饭，我们还是把面具戴上比较安全。哦，先吃饭吧。秦上城已经到了圣城，我怎么才能找到他呢？哎，啊，老大，你放心吧，我在各大酒楼啊已经安排了奸细，一有大扫消息立马通知。嗯，能不能先吃饭呀？饿了，饿死了。要一斤牛肉，两斤，两斤，两斤，两斤，再来一碗米饭，宫保鸡丁。然后那米饭呀，要稍微软一点。啊，对对对，不能太硬，也不能太软啊。对对对，再来一份辣子鸡。老大不能吃辣吧？哎，老大能吃辣。呃，再来一个什么呢？你给我来这个，你给我来个拍黄瓜。啊，对，拍黄瓜老板，你一定要把我捏得霸气一点，霸气。然后这些细节什么都，一定要做到位。哎，好嘞。黑衣人。上城
。少主，久等了。端木白，师傅，圣剑拿到了吗？是穆王府在告官。站住！秦阳城，你忘了我们三天前的约定了吗？只要我可以打过你，你就做我的男人。我没有空陪你玩，而且你也不是我的对手。还没打怎么知道？老大，吃饭了。哎呦，真的是红。废话，不然还有哪个不长眼的丫头模仿我们老大不成？出手吧，秦上城，否则你今天不用走。哎，就凭你啊，根本没有资格挑战我们老大，知道吗？先过我们兄弟俩这关再说。哼。哎呀，哦，别别别别别别打脸。你这个疯女人是不是有病啊？啊！我们好男不跟女盗，你打我干嘛呀？就是啊，况且我们老大已经有大嫂了，你就死了那条心吧。放屁！别以为我们老大不知道，秦尚城的老婆早死了，我们老大刚好补上空位。我说了，你不是我的对手。走，我们走。哼！秦尚城，你逃不出我手掌心的。小猫。啊，去跟着他，看他去哪。哦。嗯。所以说，即便师傅亲自出马，也未能从秦尚城手中夺得圣剑。唉，为师还是低估了他。不过秦尚城的妻子，也已经坠崖而亡。师傅不便露面，让我来。吓死我了！不会被发现了？是。怎么办？怎么办？公子认识我？你不记得我了吗？哦，前几日我落了海。是一个姐姐救了我，所以之前的事情我什么都不记得了。公子要是认识我的话，那你能不能告诉我我是谁啊？他到底是真的失忆，还是在假装？何止认识，渊源太深。你这搭讪的套路也太老套了吧？你是何人？小仙妹妹，啊，你现在记忆尚未恢复，千万不可以相信这个小白脸的话。记住。江湖上只有骗子是真心的，因为他真心骗你，真心骗。姑娘，有些事在这不便说出，即便我说出来，你一时半会儿可能也无法接受，所以我去住处一叙，我必将前因后果悉数告知。姐姐，我现在想知道自己的身世，所以不管他说的是真是假，我都想跟他前去一世。吉安妹妹，你执意前去，那我便奉陪到底。他在干嘛？为什么要吹笛子？不知道啊。你真的想不起来了吗，小白哥？管什么小白哥、小鹌鹑的，我倒要听听看能编出什么故事。在下是南荒穆王府世子，端木白。小白哥是府中所养的孤女。我与小白哥青梅竹马，两小无猜，且有婚约。端木白，你变了，开始会编故事。可府中遭人陷害，父王囚禁于天牢，我被迫与天厨武将之女和亲。小白哥，殉情跳海。公子，你的意思是？没错，你就是我的未婚妻
，江湖上你这种骗子多了去了，任你说的天花乱坠，我也不会相信你的。嗯，上月十五，小白哥殉情跳海，歪打正着。我去海边苦苦寻找他的踪迹，却未找到，但我坚信他还活着。今天老天有眼，让我再次遇到了你，小白哥的母亲出自鲛人一族，留给他一枚鲛人玉佩。小白哥一直随身佩戴，还真是鲛人图案。小白哥，你听我说，我知道你一时半会儿接受不了，我会给你时间，绝不勉强于你。姐姐，我想先离开这里。小白脸，我们今天还有事，先走了。二位，你们怎么回事？你刚,刚自己都说了给妹妹时间的，小倩。跟姐姐走。嗯。对付秦上城，他是一个很好的棋子。我要赶紧找到秦少城，告诉他，端木白和黑衣人是一伙的。妹妹，嗯，可是还在想刚刚那个小白脸的话。哦，姐姐，任凭他讲的再真，只要不是我记忆里真的记得，我都不相信的。嗯，这不着急，你慢慢想，想出来了呢，就回去做你的世子妃；想不出来呢，就留在这儿跟我做姐妹。嗯，咱们姐妹俩闯荡江湖，快活得很。<笑>再说了，我还没和你当够姐妹呢。哪舍得你嫁人？要嫁也要等我抓住那个秦上城，咱俩一起嫁。<笑>我刚刚在街上碰见那个秦上城了，真的吗？在哪儿？让他跑了？怎么让他给跑了呢？你放心，我赤红是谁啊？他跑不出我手掌心的。<笑>我已经让小梦去跟踪他了。老大，我找到了，在哪儿？在。圣心客栈的月子八号，圣心客栈的月子八号。妹妹，走，姐姐带你去见见未来姐夫啊。小猫，带路。好嘞。大嫂没找着，又出来一个想补位的。你下次别让我见着他，你让我见着他，我弄死他。我，一个疯婆娘不够，还来两个，赶紧跟老大说，走。圣心客栈。嘿，太好了，肯定就是这儿，快去找那个秦上城。嗯，等等，啊，秦上城一直在躲我，他那两个手下看到我，估计已经去报信了。你在这里等着，我跟小梦去后门堵他。你放心，我们赤狐姐妹双面夹击，他跑不掉的。今天一定让他见到你。呃，加油，姐姐。嗯。秦上城，终于找到你了。老大，你就听句劝吧，好不好？咱好男不跟你江城，看你往哪儿跑，你逃不出我手掌心的。交给你们了。老大，喂！哎，你们两个，是不是忘记刚才的教训了？别逼人太甚。三弟，二哥，你啊！哎，再见。baby， 竟敢用这么粗糙的肉体来污秽我们老大的双眼！嗯、秦长城，秦长城。
就是你。小仙妹妹不见了，是不是你把她带走了？她一会儿变的。邓慕白，你怎么在这儿？一会儿你便知道。诸位，在下圣盟左使孔林，欢迎各位能来参加圣盟大会。我知道，在场的诸位都是我们圣盟的元老后人。我圣盟退隐江湖二十载，今日能够集齐诸位共襄盛举，幸哉，乐哉！此次大会，便是为了选举出我们新的盟主，之后还要依靠大家共同努力。我圣盟复兴指日可待，我还要介绍一位。远道而来的尊贵人物，我们圣盟圣女之子，南荒世子端木白。这小子居然是圣女之子，就是啊！没想到这个端木白竟然是圣女之子。圣女之子也没用，谁能在圣殿拔出圣剑，谁才是圣盟的新盟主。是啊，一叶闭目。不见泰山，两耳塞斗，不闻雷霆，我能否坐上盟主之位？赛场见分晓。这一招，两招就顶了。诸位，诸位，车马劳顿。今日设宴，就是为诸位接风洗尘。我会命人把盟主考核的任务函送到各位手上，届时。考核正式开始，今日只谈风月。老大，咱们看一下嘛。来来，我这不会啊，好，这不会。让让让让让！为什么？交出圣剑，否则你就得死！老大，老大，小仙妹妹，你这是干什么？她就是秦上城，是你未来姐夫，为什么要杀她？小仙，哎，不必追她。大嫂，这是咋？我们先回去。哦,哦，老大，小仙妹妹这是怎么了？不知道，我们先走。嗯。他醒来之后，便是只属于世子的小白鸽了。世子，穆王府上下几百口人的性命，都系于你一念之间了。成大事者，不能有负人之任。
。一时的得失，世子不必介怀。此番虽夺剑失败，但也足以证明花荣对秦上城有足够的杀伤力。师傅所言极是，只要有白鸽在，夺取圣剑只是时间问题。肯定不是大嫂，大嫂从来不化浓妆，而且是女刺客呀，挺歹毒的，眼神非常冷峻，一定是戴着人皮面具，假装大嫂的女刺客。他就是蓉儿，绝不可能有错。老大，这是什么情况啊？哎，老大，我突然想起来，小辉喜欢看的话本里面有这么一个故事：一对夫妻，丈夫得了失魂症，把心爱的妻子忘了。三弟说的对，就是失魂症。你想啊，大嫂掉进了海里，失去了记忆，然后被奸人所利用。蓉儿为什么拿圣剑？难道和端木白有关？我要找他当面问个清楚。听说桃园居的菜还不错。老大，都这个时候了，你还有心思吃饭啊？三弟，呃，脑子空不要紧，关键是不要进水。你知道老大想什么了吗？老大想的是守株待兔，引大嫂上钩，是不是老大？叫兄弟们散消息出去，就说秦上城要包下桃园居，和夫人共进午餐。明白。哦，好。老大，按照您的吩咐，我们都搬来圣心客栈了。你要不要去房间看看满不满意？小谢回来了没？没有，但是我在客栈捡到了这个。我和小谢便是在这庭院中走丢的，本以为他是自己出去了，现在看来他是被人算计了。不行，我要去找他。老大，你怎么还想着那个白二郎？前脚还跟您情同姐妹，后脚就去刺杀你的男人，这女人可真可怕，说翻脸就翻脸。啊，老大。我可不是说你啊，咱们可不一样。这世界上分三种人：男人、女人、女海盗。女海盗可是综合了男人、女人优点的新物种。马屁拍的有进步，啊，不过小谢不是忘恩负义的人，这件事定有蹊跷。那我们去哪里找他？秦上城在客栈吗？我们进客栈的时候，他去桃园居吃饭了。蓉儿，你吃饭吧，要不坐下来一块吃点。我点的都是你爱吃的菜。这是你的上路饭，我可没兴趣。你到底怎么了？为什么会变成这样？少废话，交出圣剑，否则取你性命。好，你既然要圣剑。你总得告诉我原因吧。你陷我穆王府于水深火热之中，几百口人性命危在旦夕，杀你一百次都不为过。果然是端木白搞的鬼。好，若是你能打得赢我，圣剑给你又何妨？好，说到做到。起来了，我们要不要去支持啊？哎，你是不是傻呀？啊，老大那么多地方可以选择，为什么非要选择这个桃园居？那是因为老大和大嫂久别重逢，要在这风花雪月的地方共度二人世界。咱俩就别捣乱了，坐等老大指示就可以了。哦，明白，有道理。
你为什么叫我蓉儿？蓉儿是谁？蓉儿是我的妻子，是我生命中最重要的人。我叫白鸽，不叫什么蓉儿。你这骗姑娘的手段也太老套了。我若想耍手段。还不是易如反掌。你敢？我不是不敢，而是舍不得。言归正传，既然你杀不了我，又想要那圣剑，不如我们做个交易。说。只要你答应，在盟主选拔过程中贴身伴我左右，助我夺得盟主之位，那时候。我必将圣剑奉上。好，一言为定，我们立气为证。不用，我信你。哎，不对呀、啊，老大怎么让大嫂走了呢？啊？这叫放长线钓大鱼，老大肯定是推测出了大嫂失忆，然后被端木白所利用，想借助这次圣盟大会帮大嫂恢复记忆。那不对啊，老大为什么跟着大嫂走了呢？我们要不要追上去？哎，这就对了，这线放出去了，但不能让鱼儿太过的扑腾。老大是想给端木摆点颜色看看，明白吗？所以咱就甭操心了，回客栈等着便是。哎，有道理。走，世子放心。我答应秦上城的条件，只是为了让他掉以轻心，之后趁他不备再取圣剑。此人心机颇深，如此处心积虑的留你在他身边，必有阴谋。你不要听信他的谗言，拜哥，你要记住，你是我的未婚妻，这交人玉佩。便是我们的定情信物。等我拿到圣剑，救出父王，就立刻成亲。端木白，说，你到底对蓉儿做了什么？把解药交出来。这世上哪有根治失魂症的解药？药院也只能怨你没有保护好自己的女人。看在你治过我眼睛的份上，我这次不杀你。圣剑就在我身上，你要是个男人，你凭自己本事来拿。但你若再敢碰蓉儿一根汗毛，我绝对宰了。眼睛怎么了？都是那婆娘干的。老大，你必须替我们做主，弄他。另一只眼睛想被打黑是吧？别告诉娘，我们老大在这儿，你可别乱来啊。对。你来干嘛？我今天没心情陪你玩。我这次来不是为了你，而是为了我一结进来的妹妹小谢。小谢。她现在的名字叫白鸽。继续说。我只问一句，小谢，是不是你的妻子花荣？当然不是了
，可昨日在圣盟会馆，我亲耳听见你们两个喊的大嫂。嗨，一定是你听错了。啊，是这样的，你们那个小谢啊，可能和我们大嫂长得确实有几分那么个相似。再说了，如果她真是我们老大的女人，怎么会谋杀亲夫呢？秦长城。他说的是真的吗？是又如何？不是又如何？哎，当当然是真的。你们两个要是再敢骗我，小心我下次打的连你们亲妈都不认识。我拍死你！哎哎哎，二哥，你为什么要骗那个木叶茶？三弟，我这都是为了老大和大嫂考虑啊！你别看他现在跟大嫂关系很近。一旦知道大嫂就是老大的妻子，他一定会怒火中烧，加以不利。你还嫌老大不够忙吗？老大，我分析的有毛病吗？嗯，或许这个赤红并非你们想的一般。不过，现在当务之急是让蓉儿恢复记忆。我不管你们晚上睡不睡觉，必须把办法给我想出来，听到没有？听到了。呃，嗯，哦。陈大友，妈妈，你是，睡得这么安稳，看来是找到法子了。老大果然是英明，大友在梦中有幸得到了周公的指点，已经掌握了一整套帮助大嫂恢复记忆的法子。孔左使差人送来第一轮考核任务函。圣盟旧址，位于圣城正东五十海里的圣岛。圣岛上面布满瘴气，需饮用一种叫做“金风玉露”的酒，方可不惧瘴气，安然登岛。原本负责酿此酒的右使文人醉早已先逝，只留下配方和酿酒器具，并明言要酿成此酒需男女搭配协作。成功酿出金凤玉露的队伍，便可进入第二轮圣岛的比试。组队，嗯，这倒是向秦上城套话的好机会。这金凤玉露如何酿制？嗯，哦，任务还上写了，只差一位圣婴之语。找秦长城组队去。好嘞。绕那么大一圈，就为了找根鹰毛？啊？至于那么麻烦吗？哎，二哥，你可别小瞧这个圣婴啊！传闻这圣婴，当年老盟主花了三年的时间才把他驯服的。现在老盟主失踪了，那个圣婴他没了主人，想找到圣婴，那是难上加难哦。我已经托人打探过了，有人说看见圣婴出现在圣城东郊的孟山。所以白鸽姑娘此次前来，是找我组队的。依照昨晚你我的约定，我帮你夺得盟主之位，你给我圣剑。如你所愿。哦，这样老大可以趁机帮大嫂恢复记忆。哦，不过按照昨日的约定，在这盟主选拔过程中，白鸽姑娘，你需要贴身伴我左右。别得寸进尺。好。那这个贴身可免，伴我左右这个要求，不过分吧？不过分。嗯嗯。我会搬来圣心客栈。好，钱大友啊，帮白鸽姑娘，在我房间隔壁，开一间房间。隔壁。好嘞，好的哥。老大，我们好像来晚了一步。秦上城明知道小谢要杀他，却还愿意跟他组队。看来昨天晚上他们并没有说实话。如今要找到小谢的真实身份，只能从端木白那儿突破了。
。小倩，嗯，我们马上就要出发去上城了，你说海盗王会喜欢什么样风格的妆容呢？哇，看不出来呀、啊，姐姐，原来你对妆容也这么有研究啊？那当然了，我赤红虽然路子野，喜欢收服男人，但可不希望自己成为男人。你不觉得成为一个独一无二的女海盗很美很飒吗？我赤红就是不走寻常路。不管怎么说，姐姐，你刚刚说这句话的时候确实够美够飒的。对了，小溪，嗯，还好有你成为我爱情独一无二的幸运星。嗯，你快帮我参谋参谋，你说海盗王喜欢什么样风格的女子呢？这个我在行。既然是举世无双的海盗王呢，他就不喜欢平常的女子，他其实不喜欢我们这样。穿的火红火红的，嘴巴也火红火红的，然后哪哪都火红火红的。你确定海盗王的眼光如此平庸吗？啊，不过没事儿，我赤红就喜欢挑战不可能完成的事情。你放心，我一定要让她喜欢我们俩这种风格的。<笑>好，加油，姐姐，加油。<笑>